வணக்கம் வெல்கம் டு தியோனிலா பிரதீப் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற வீடியோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு வீடியோ தான் இந்த வீடியோ கூடவே சேர்த்து சேனல் பத்தின சில அப்டேட்ஸும் உங்க கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன் அதனால வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்க இப்ப இந்த வீடியோக்குள்ள போலாம் என்னடா நிறைய திங்ஸ் வந்து பேக் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாக்குறீங்களா இந்த வீடியோல இத பத்தி தாங்க நம்ம பார்க்க போறோம் இது எல்லாமே எதுக்காக அப்படின்னா நான் இந்தியாவுக்கு வந்து வெக்கேஷனுக்கு போறேன் ஒரு டூ மந்த்ஸ் வந்து இந்தியாவில வந்து சொந்த பந்தங்களோட ஸ்டே பண்ண போறேன் அதனால என் ஹஸ்பண்ட் வந்து இங்கதான் இருக்காங்க சோ அவங்களுக்கு வந்து குக் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு சில ஐட்டம் ரொம்ப அதிகமா இல்ல ஒரு சில ஐட்டம் வந்து நான் முன்னாடியே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதைதான் நான் இன்னைக்கு உங்க கூட ஷேர் பண்ண போறேன் வாங்க ஒவ்வொன்றுல என்னென்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சில்வர் தூக்கில் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதில் வந்து புளி காய்ச்சல் இருக்கு புளி காய்ச்சல் வந்து புளி சாதத்துக்கெலாம் நம்ம போட்டு கிளறுவோம் இல்லையா அந்த புளி காய்ச்சல் தான் இதை வந்து ஒரு மாதத்துக்கு மேலேயே கூட நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதனால வந்து நான் நேற்று செஞ்சேன் அதை உடனே வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டேன் இப்ப இதை நம்ம வெளியில எடுத்தோம்னா உடனே நம்ம வந்து ஒரு கரண்டி வச்சு எவ்வளவு வேணுமோ அதை மட்டும் எடுத்துட்டு மீதியை வந்து டக்குன்னு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடணும் ரொம்ப நேரம் வெளியிலேயே வச்சிருந்தோம்னா கெட்டு போயிரும் அதனால இப்ப வந்து இதை மூடி ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அடுத்த பொருள்லாம் என்னன்னு பாக்கலாம் அடுத்து வந்து இந்த குட்டி பாக்ஸ்லயும் அங்க வந்து ஒரு ஜிப்லா கவர்லயும் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுத அரைச்சிருக்கேன் ஒரு அரை கிலோ இருக்குங்க அரை கிலோக்கு மேலேயே பூண்டு வந்து நல்லா உரிச்சுட்டு அதை எண்ணெய் சேர்த்து இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சி வச்சிருக்கேன் இது ஏற்கனவே நம்ம சேனல்ல கூட இருக்கு இப்படி பண்றதுனால எண்ணெய் சேர்த்து அரைக்கிறனால இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து கெட்டு போகாம இருக்கும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் உப்பும் போட்டுதான் அரைச்சி வச்சிருக்கேன் அதனால கலரும் மாறாது இத வந்து நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு சின்ன டப்பால இருக்கிறத வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லயும் அந்த ஜிப்லாக்ல இருக்கிறத வந்து ஃப்ரீசர்லயும் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிருக்கேன் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் இருக்கிறத தீந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க ஜிப்லாக்ல ஃப்ரீசர்ல இருக்கிறத எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க ஒரே ஒரு ஆளுன்றனால அதிகமா வந்து இது எல்லாமே தேவைப்படாது அதனாலதான் நான் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் பண்ணிருக்கேன் ஒரு மாசத்துக்கு இது அவங்களுக்கு தாராளமா ரெண்டு மாசத்துக்கு கூட கரெக்டா வரும் இப்ப இதையுமே வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்தோடனே வச்சிட்டோம் அப்படின்னா கெடாம இருக்கும் இதையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடலாம் அடுத்து வந்து இந்த ரெண்டு கண்ணாடி ஜார்லையும் என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் இது ஆல் இன் ஒன் சட்னின்னு கூட சொல்லலாம் என்னன்னா தோசை கூட சப்பாத்தி கூட சாதத்து கூட இட்லி கூட இந்த மாதிரி எது கூட வேணாலும் நீங்க இந்த சட்னியை சாப்பிடலாம் இது என்னன்னா தக்காளி தொக்கு ரெண்டுலயுமே பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் எதனால அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து சின்ன ஜார்ல இருக்கிறது தீந்ததுக்கு அப்புறமா பெரிய ஜார்ல இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம் உள்ள வந்து நல்லா தள்ளி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா கெட்டு போகாம இருக்கும் அதனாலதான் ரெண்டா பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் இது அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அதனால வந்து நான் ஜிப்லாக்ல போட்டெல்லாம் தனியா வைக்கல ஜார்லயே வச்சுட்டேன் இது கண்டிப்பா வந்து அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள்லயே தீத்தரலாம் ஆனா இது வந்து ஒரு மாசம் வரைக்கும் கூட இருக்கும் ஆனா இதை வந்து நம்ம நிறைய இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றனால சீக்கிரமாவே தீந்துரும் இந்த தக்காளி தொக்கு புளி காய்ச்சலோட ரெசிபிஸ் எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கண்டிப்பா நான் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்றேன் ஆனா இதை வந்து கண்டிப்பா ஒரு ரெண்டு மாசம் வரைக்கும் கூட கெடாம இருக்குங்க ஆனா அதை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்றதுலதான் இருக்கு எப்பயுமே இதுக்கு வந்து ஈர கரண்டி போடவே கூடாது நல்லா ஸ்பூன்ல வந்து தண்ணியே ஒரு சொட்டு கூட இருக்க கூடாது அந்த மாதிரி நீங்க வந்து தண்ணி இல்லாத ஸ்பூனை தான் இதுக்குள்ள போடணும் அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்து எடுத்த உடனே வந்து திரும்ப உள்ள வச்சிடணும் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்லயே வந்து பாட்டில ஓபன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேணுங்கிறத ஒரு குட்டி பவுல்ல எடுத்துட்டு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் அப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னா கெடவே கிடாது அதே மாதிரி இத வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல எந்த இடத்துல வச்சோம்னா வந்து கெட்டு போகாம இருக்கும் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோட கடைசியில நான் சொல்றேன் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க மூணு பாக்கெட்ல மூணு வகை பொடி இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லா சமையலுக்கும் யூஸ் ஆகிற கரம் மசாலா கரம் மசாலா வந்து நான் ஏற்கனவே வீட்டுல அரைச்சி வச்சதும் கொஞ்சம் இருக்கு மீதி வந்து கொஞ்சத்தை வந்து ஜிப்லாக்ல போட்டு வச்சிருக்கேன் ஏன்னா அந்த ஒரு டப்பா அவங்களுக்கு தீர்றதுக்கே ஒரு மாசத்துக்கு மேல ஆயிரும் ஏன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் தானே போடுவோம் அதனால வந்து மீதி கொஞ்சத்தை வந்து ஜிப்லாக்ல போட்டு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருவேன் அப்போ வந்து
இந்த கொள்ளு பொடியிலையுமே பாதி இது வந்து நான் வெளியிலே வச்சிருக்கேன் மீதி எல்லாத்தையுமே ஃப்ரிட்ஜில் தான் வச்சிருக்கேன் ஏன்னா வந்து ஒரு ஆள் அப்படின்றனால ஒரு ஸ்பூன் தான் எடுத்துக்குவாங்க அதுவும் தொடர்ந்து ரெகுலராக இந்த மாதிரியே சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாலும் நல்லா இருக்காது அதனால வந்து அவங்க நல்லா வேற குக் பண்ணுவாங்க அதனால நல்லா வேற வேற வச்சு தான் சாப்பிடுவாங்க என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் தான் இந்த மாதிரி ரொம்ப அவசரம் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு அவசரமாக இருக்குது அப்படின்னா தான் இது மாதிரி எடுத்துக்குவாங்க அதனால தான் நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து அதே மாதிரி பருப்பு பொடி பருப்பு பொடியுமே என்கிட்ட ஒரு கண்டெய்னரில் வெளியிலேயும் இருக்குது இது வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோன்னா அந்த வெளியில் இருக்க தீந்ததுக்கு அப்புறமா அவங்க இதை பயன்படுத்திக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக இதுவும் நான் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து நான் முதலே சொன்னேன் இல்லையா அந்த புளியோதர பொடி அது இதுதாங்க அதாவது புளிசாதம் கிளறப்ப அந்த புளிக்காய்ச்சல்லேருந்து கொஞ்சமும் இந்த வறுத்து மசாலாலாம் வறுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதுலேருந்து கொஞ்சத்தையும் சேர்த்து கலரணும் அப்படின்னா நல்லா கோயிலில் கிடைக்கிற புளியோதர மாதிரியே கிடைக்கும் அதனால தான் இதையும் தனியாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதே மாதிரி வந்து நல்லா வந்து ஒரு டப்பா நிறையா வந்து மாவாட்டி வச்சுருக்கேன் கண்டிப்பாக ஒரு ஆளுக்கு வந்து அது பத்து நாளைக்காச்சும் வரும் இட்லி தோசை இது மாதிரி ஏதாச்சும் ஊற்றிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா கூட நம்ம தொட்டுக்கிறதுக்கு வந்து சட்னி அரைச்சி வச்சிருக்கனால அதவே வச்சு கூட சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி சாதம் மட்டும் வச்சுட்டாங்கன்னா போதும் புளி சாதம் அப்படி இல்லைன்னா தக்காளி சாதம் கலரையும் சாப்பிட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா போக போக அவங்களா வந்து குக் பண்ணிக்குவாங்க எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா நீங்கள் வந்து புளிக்காய்ச்சல் இஞ்சி பூண்டு விடுது தக்காளி தொக்கு இது எல்லாத்தையுமே ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ஃபில் அந்த லைட் இருக்கும் இல்லையா அதுக்கு கீழே நல்லா உள்ள தள்ளி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கூலிங் வந்து நிறையவே அங்கே கிடைக்கும் அதனால் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும் பொடி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து அந்த டோர்ல வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜோட டோர்ல அது கெட்டு போகாது அடுத்து சேனலோட அப்டேட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம் உங்க எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ சொல்லணும் ரொம்ப 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 நன்றி ஏன்னா நீங்க ஐம்பதாயிரம் பேர் வந்து என்னோட சேனல்ல என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் பிடிச்சு நீங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிருக்கீங்க அதனால நம்ம சேனல் வந்து ஐம்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை தாண்டி ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிட்டு இருக்கு எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு உங்க ஒவ்வொருத்தர் நாளையும் தான் நான் வந்து இந்த ஐம்பதாயிரம் சப்ஸ்கிரைபர்ஸை வந்து ரீச் பண்ணேன் உங்க எல்லாருக்குமே என்னோட ரொம்ப 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 நன்றி தெரியல இந்த வீடியோவில் நான் எந்த அளவுக்கு பேசுகிறேன் அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா இன்னும் எனக்கு ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்குது நான் இந்தியா கிளம்புறதுக்கு அதனால் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இந்த வீடியோஸ்லாம் எடுத்து ஃபாஸ்ட்டாக எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதனால் நான் ஏதாச்சும் உளறி பேசினேன்னா நீங்கள் வந்து தப்பாக நினச்சிக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த அப்டேட் சொல்லணும்னு தான் நான் வந்து இந்த வீடியோ மெயினாகவே நான் போட்டேன் அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்தியா போகிறனால என்னால் வந்து ரெகுலராக அங்கே வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இந்த மாதிரிலாம் எப்படி இருக்குன்னு தெரியல அது நான் கொஞ்ச நாள் வேற ஜெட்லாக் வேற இருக்கும் இங்கே டைம் வேற அங்கே டைம் வேற அப்படின்றனால நான் வந்து கொஞ்சம் வந்து எனக்கு சிக் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நான் வந்து உங்க கமெண்ட்ஸ்க்குலாம் ரிப்ளை பண்ணலனா கோச்சுக்காதீங்க கண்டிப்பா நான் எப்போ பாக்குறேனோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா ரிப்ளை பண்ணிடுவேன் அதே மாதிரி வந்து நான் இந்த டூ மந்த்ஸ்க்கும் சேர்த்து வீடியோஸ் எல்லாம் எடுத்து ஏற்கனவே வந்து நான் அப்லோடு பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதனால வார வாரம் வந்து என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் வந்துடும் வாரம் ஒரு வீடியோ தான் இப்போதைக்கு என்னால போட முடியும் ஏன்னா ரெண்டு மாசத்துக்கும் சேர்த்து நான் இப்பவே எடுத்து வச்சனால அடுத்து வந்து நான் இந்தியா போயினதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் செட்டில் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு வாரம்லாம் ஆனதுக்கப்புறம் நான் அங்கேயும் வந்து நிறைய வீடியோஸ் எடுத்து உங்களுக்கு இடையில இடையில அப்லோட் பண்ணுறேன் திரும்ப ரிட்டர்ன் வந்து நான் இங்கே யூஎஸ்க்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா நீங்கள் கேட்குற எல்லா ரெசிபீஸையும் நான் தொடர்ந்து உங்களுக்காக போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் உங்களோட சப்போர்ட் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக தேவை அதனால நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து சப்போர்ட் தாங்க நான் கப் கமெண்ட்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணல அப்படின்னா கோச்சுக்காதீங்க கண்டிப்பாக எப்போ பார்க்குறனோ அப்போ ரிப்ளை பண்ணிடுவேன் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் தான் பேசணும்னு நினச்சேன் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அவசரத்தில் இப்போ இந்த வீடியோ போட்டுட்டு இருக்கேன் அதனால குவாலிட்டியோ என்னோட வாய்ஸ் குவாலிட்டியோ இல்லைன்னா கோச்சுக்காதீங்க அடுத்து இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் தியோனிலா பிரதீப